Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Was machen wir heute? Heute geht es um den Jack. Yeah! Nein, das ist der Kubota Z. 122R, mein Zepter und Wendekreis mehr. Und der Jack ist, ich weiß gar nicht, ob das Wort überhaupt richtig ist, der Jack ist ein Schnellwagenheber, um diesen Kubota vorne anzuheben. Mein Kubota hat ja ein Mähwerk, was mitten unter der Maschine ist und man kommt da unglaublich schlecht ran. Ich habe ja hier so, eine, so einen Seilzug gehabt, womit ich den Kubota angehoben habe. Das funktioniert auch relativ gut, aber ist auch relativ aufwendig. Und ich habe jetzt bei den Amerikanern einen Schnellwagenheber gesehen, mit dem man also so runter äh, greift unter das Mähwerk und es mit so einem langen Hebel, mit so einem äh, Zug den Mäher vorne anhebt. Und genau das will ich heute bauen. Mann! steckt diesen Wagenheber unter das Mähwerk, also greift mit so einer Klaue hier in diese Mähwerkkante vorne rein, setzt ihn auch so an und dann hebelt man mit einem langen Hebelarm, weil die Maschinen natürlich schwer sind, das ganze Gerät vorne hoch. Also ich habe jetzt hier so ein, so ein U-Profil, das, das kürze ich jetzt. Und dann kommen hier zwei solche Räder da dran. Ähm, und zwar einfach, indem ich hier diese Schraube hier reinschweiße. Links und rechts. Und dann weiß ich, das weiß ich nicht ganz genau, also entweder mache ich es ganz starr. Mal gucken. Am besten wäre es auch klappbar zu machen, aber das weiß ich noch nicht. Und dann kommt das hier reingeschweißt. Und dann kommt hier oben die Abstützung drauf. Genau. Das ist schon eine schöne Höhe, glaube ich. Das wird schon zu hoch sein. Okay. Und dann muss ich den natürlich ein bisschen kippen. Man kann natürlich auch den Meer hier mal hochkurbeln. Das geht natürlich auch. Das ist mir nur viel zu umständlich. Ich will den Meer ja sauber machen, auch von unten. Das heißt, ich will meinen Jack vor allen Dingen draußen benutzen. Und wenn ihr gleich seht, was da für ein Dreck unter, der <lacht> unter dem Mähwerk ist oder dem Mähdeck ist, unfassbar. So, du fliegst, wir schauen jetzt mal hier unter das Mähwerk. Ich habe eben eine schnell kleine Lampe hier installiert und dann könnt ihr euch mal anschauen, was da für ein Dreck unter ist. Unglaublich. Frick, seht ihr das? Absolut krass, was sich da für ein Dreck angesammelt hat. Komplett festgesetzt. Das ist der... Das ist der ganze Dreck, der ganze Wurmhaufen Dreck vom Sportplatz, der sich hier unter meinem Mähdeck verewigt hat. Unfassbar. Wir machen jetzt folgendes, wir schneiden erstmal hier das Stück auf, auf Länge. Dann schneide ich hier von den Schrauben den Kopf ab. Dazu sollte ich das Rad wieder abnehmen. Dann schweißen wir. Diese Schraube da drauf, in der richtigen Länge. Und dann kürzen wir das Gewinde noch, weil das brauchen wir nicht. Dann kommt die da runter hier, unter die Scheibe, sodass das Spiel hat. Genau, wenn wir das Spiel hat, zack die Schraube drauf. 
Das ist das, was wir als nächstes tun. Dazu brauchen wir Handschuhe, Schutzbrille, Mundschutz, meinen alten verwarzten Mundschutz <lacht> und Ohrschutz. So, gut. Zu, Brille auf, Handschuh an, Flex her. Und hoffen, dass die Kamera nichts abkriegt. So, jetzt nehmen wir das Ding hier, klemmen das hier ein und schau mal, wie das sitzt hier so. <lacht> oh, cool. Easy. Yeah! So, jetzt passt natürlich hier dieses, dieser Winkel nicht richtig in die Ecke rein, weil das hier ähm, ja, so ein Radius drin ist. Den müssen wir jetzt ein bisschen wegschleifen. Das muss jetzt nicht auf einen Millimeter genau sein. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Nichts mehr machen, nichts bewegen, sofort schweißen. So, das Schweißgerät aus. So, wir machen jetzt oben die Klaue zum Hochheben und die mache ich 10 breit. Das ist die Klaue, die ihn hochzieht. Die kommt jetzt hier so oben hin. So, lieber Malfix, es geht weiter. Wir haben den nächsten Tag. Gestern Abend mussten wir abbrechen, weil einmal der Akku alle war und es war schon halb 10 Uhr abends. Dann zeige ich mal das Ding. Ich habe jetzt hier oben schon diese Klaue aufgeschweißt und ich habe jetzt festgestellt, dass das noch nicht ganz optimal ist. Wenn ich jetzt. Oh, 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 oh. Ah, das kann ich sagen. Ich zeige das mal an, an der Maschine. So, ich muss ja jetzt hier auf die ansetzen. Das wird jetzt hier angesetzt. Und jetzt muss ich jetzt muss ich es hochdrücken. Und jetzt kommen hier noch zwei Streben dran, die jetzt hier knapp am Kubota vorbeilaufen. Die schweiße ich jetzt hier noch ran. Zwei lange Zugstreben, dass ich nicht äh, so viel Biegung hier auf das Rohr kriege. Ich muss ungefähr 50 Kilo hochheben und damit er jetzt aber nicht wieder rausrutscht, werde ich hier noch so eine kleine Kante ranschweißen, die quasi hinterhakt, dass ich beim Hochdrücken nicht abrutsche von dieser Klaue.
Ich setze ihn jetzt mal hier ran. Schau, oh, sehr gut. So. Kommt noch Versteifungsstreben dazu. Ja. Damit er den nicht verbiegt. Das ist gut. Jetzt hat ihn mal. So, hau wir los. Ja, eigentlich, eigentlich müsste der tiefer da rein. Genau. Das ist besser. So. so ist gut. Jetzt gucken wir. Ja, ja. Da kommen wir nämlich jetzt schön. Da muss ich nicht nur abschneiden, aber das macht ja nichts. Du kannst ihn schon lange draufschweißen, ne? Ja. <lacht> Was ich jetzt ein bisschen befürchte, dass natürlich unten die Kante jetzt äh, abgeschrabbert wird. Ich habe jetzt ein bisschen eingefettet jetzt hier diese Klaue. So. Größer. Boah, ey. Zerdrückt. Aber grundsätzlich funktioniert das Freaks. Oh Mann, ey. Das ist das entscheidende Teil hier. Da muss ich jetzt noch ein bisschen größer. Es müsste, das müsste auch so ein bisschen kippen können. Das wäre ja grundsätzlich kein Problem. 
Es scheint echt ein bisschen zu eng zu sein. Ja, Freaks, das war's immer soweit. Das wird immer ein Update geben, aber jetzt höre ich erstmal auf. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Aran Freak. Steht vor großen Herausforderungen. Ciao.